APPSC Group 1 notification is released. So, every day, Group 1 notification is waited for. So, you can see that this video is very useful. You can see the video. This video is the total of this Group 1 post. What is the total of this Group 1 post? And if you apply this Group 1 post, you can see the age of the Group 1, salary and payment. The selection process is allowed. एग्जामेशन पैटर्न अला उ सिलबस एंटी विधा नैन मत मीडिय एक्सप्लेन सो ई ग्रूप वन पोस्ट अप्लाईसा की एपटी रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट एपू लास्ट डेट ओके सो एग्जामे फीज एंत कटाली इधर मोतम ए टू जेड इंफर्मेशन प्रोवैड्स एपीपीएस ग्रूप वन नोटिकेसन संबंधी वीडियो ने कंप्लीट चूँ अलगे फ्रेंड्स क्रूप वन की प्रिपेर वाले वीडियो षेर वाले तेजको इनका फ्यूचर अपडेट्स को समय तक मचान तब तक उनका सब्सक्राइब जरूर करना सपोर्ट चाहेंगे। जो निकला, सो ये नोटिफिकेशन आन मारता, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एपीपीएससी), ओके, यस, जो निकला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप वन सर्विसेस, ओके, सो इक जो नेक्स्ट मंथ सेकंड सेकंड वाला को मेरी रिसेशन जोश को आवाज़ चुक ओके आ मेरा आने दो मेरा एप्लिकेशन सबमिट चाहिए चुक कहाँ बोलते हैं फीस गड्डा आने की नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वर्क को टाइम होता ना सो निकला वन लवेंट टू डेसेंट ट्वेंटी टू इज़ द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ़ फी नेक्स्ट सो कोनी इम्पोर्टेंट अंत आबजेक्ट टाइप इधे मन को एन ट्व अंत आ रोज जरगचन से एग्जाक्ट आ रोज आ रोज जरगो डेट मार्च लेको आ रोज जरगो अभी नैक्स्ट मेन्स एग्जाम वे मन के सैकंड हाफ आफ् मार टू थौज ट्वेंटी थ्री अटे आलमोस्ट मिड मिडल आफ् द मारच ओके मिडल आफ् द मारच तरवा नैक्स्ट इक चूँ ओवराल मन को इन पोस्ट फिलप चो चूँ अशन आर् इनवेटेड आईन फर् रिक्रूटमेंट टू दोस्ट आफ पोस्ट फाइंग अंडर ग्रूप वन सर्वीस फर् टोटल आफ जीरो टू सी एफ अं नई फ्रेश वेकी ओवराल मन को नई टू वेकी फिलप नई टू वेकी नई टू वेकी मैं तेजु सीएफ अंत चूँ सीएफ अंत क्यारे फारवर्ड वेकी अन्ट इवे डेप्यूटी रिजिस्टर इन एपी को आपरेटिव सर्वीस पस्ट एज एन टू फारी टू उ इक मन शाले वे शाली रेज फिफ्टी सवी थौज वन हड्रेड टू वन ऐ फार सवेंटी थी रूपी वर को मन को शाली उ ओके तरह असीस्टेट आडिट आफीसर इन एपी स्टेट आडिट सर्वीस इतना पस्टी सेम एज एज इवाल एन इयर्स मिनीम एन इयर्स मैक्सीम फारी टू इयर्स शाली रेज फिफ्टी फोर थौज सिक्सटी टू वन फारी थौज फाइव फारे इवे सीएफ क्यारे फारवर्ड वेक रिमेन नई वेक फ्रेश वेक सो डेप्यूटी कलेक्टर्स इन एपी सिविल सर्वीस टेन तरह असीस्टेट कमीशनर आफ् स्टेट टैक्स इन एपी स्टेट टैक्स सर्वीस ट्वेलव डेप्यूटी सूपरीटेट आफ् पोली थर्टीन डेप्यूटी सूपरीटेट आफ् जैल्स मेन इन एपी जैल सर्वीस टू तरह डिवजनल अंड डिस्ट्रिक फैर आफीस इन स्टेट डिजास्टर रेस्पा अं फैर सर्वीस टू असीस्टेट ट्रेजरी आफीसर् एट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर्स टू मंडल परषत् डेवलपमेंट आफीसर् सवन डिस्ट्रिक रिजिस्टर इन एपी रिजिस्टर अंड स्टां सर्वीस थ्री तरह डिस्ट्रिक ट्रैबल वेलफेर आफीसर् वन डिस्ट्रिक बीसी वेलफेर आफीसर् टू मुनपल कमीशनर ग्रेड टू सिक्स अडमस्ट्रेशन आफीसर् एन असीस्टेट आडिट आफीसर् फोर सो अन्नी पोस्टल की मैक्सीम दादा मन की मिनीम एज एन मैक्सीम एज फारी टू इयर्स अच्छे मेन का इकड़ कोई पस्ट की मतमे मिनीम ट्वेंटी वन मैक्सीम थर्ट इच्छर ये थर्ड पोस्ट की डेप्यूटी सूपरीटेट आफ् पॉलिस तरवा इकड़क अंत डिस्ट्रिक फैर आफीस मिनीम ट्वेंटी वन मैक्सीम ट्वेंटी एट इंक रिमेन चेंजेस तो एज ग रिमेन अंत एन टू एन मिनीम मैक्सीम फारी टू सो इवी शाली रेजेस पोस्ट ने बटी मेरे शीस पेमेंट मिनीम सिक्सटी वन थौज नई स्टार्ट वन ऐक् फिफ्टी वन थ्री सी वरक उन्मा सो इवी बर्स्ट पोस्ट शाली अत उ
తక్కువ అంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మినిమం నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అగైన్ మనము ఇక్కడ ఈ పోస్ట్ని బట్టి దాదాపు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్లు అయితే మెన్షన్ చేస్తారు కదా సో పోస్ట్ని బట్టి ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది చూడండి పోస్ట్ కోడ్ ఇది ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ ఇన్ ఏపీ ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి మస్ట్ హోల్డ్ ద బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ డిగ్రీ ఉండాలని చెప్పి ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం అందరికీ డిగ్రీ అయితే ఉండాలి కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పోస్ట్కి హీ హోల్డ్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫైర్ సో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సంబంధించి వాళ్ళకి ఉండాలి ఫైర్ ఆ స్ట్రీంలో ఉండాలి వాళ్ళకి డిగ్రీ అనేది సో ఆ డిగ్రీ అంటే బీ ఫైర్ లేకపోతే క్వాలిఫికేషన్ ఎవరికి కూడా లేకపోతే డిగ్రీ బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ వాళ్ళు సెలక్షన్ అయితే చేస్తారు సో మ్యాక్సిమం అన్ని పోస్ట్కి డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మాత్రం నేను మెన్షన్ చేస్తాను సో దట్ టైం కూడా మనకు కలిసి వస్తుంది ఓకే ఏజ్ మీకు చెప్పాను కదా అడిగి చెప్పాను ఏజ్ చెప్పాను తర్వాత మనకు ఏజ్లో కూడా రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఎబ్లీఎస్ ఉంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలేషన్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో ఇందాక ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు హౌ టు అప్లై అంటే మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది ఫీజు గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి చెక్ చేస్తాను నేను ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు గురించి ఓకే ఇక్కడ ఉంది సో టూ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది మీకు ఓకేనా అప్లికెంట్ మస్ట్ పే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టువర్డ్స్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ టువర్డ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ మీకు పడుతుంది అనమాట అలాగే హౌ ఎవర్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీపీహెచ్ ఎక్స్పెన్స్ మన్ వీళ్ళు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కట్టిన అవసరం లేదు ఓన్లీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కడితే సరిపోతుంది అది నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకేనా ఇది చూడండి ఇది ప్రిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా మనకు ప్రిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు చూపిస్తాను నేను స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఓకే స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడే ఓకే సో ఇది అంతా మనకు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ అనేది సెంటర్స్ అనమాట ఇది ఓకే సెంటర్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వేకెన్సీస్ డివిజన్ అనమాట జోన్ వైజ్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇది కూడా అంతే స్టేట్ వైడ్ జోన్ అనమాట ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి బీసీకి ఎందు ఉన్నాయి ఎస్సీ కేసు ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మొత్తానికి మనము స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసాం అనమాట స్క్రీన్ టెస్ట్ ఫస్ట్ మనకి స్క్రీన్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అయితే అబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఓకే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్లో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది పేపర్ టూ కూడా అంతే వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇక్కడ పేపర్ వన్లో ఏమేమి అడుగుతారని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇక్కడ పేపర్ టూలో ఏముంటుంది పేపర్ వన్లో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తర్వాత సి ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ జోగ్రఫీ ఇది పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో అయితే కనుక జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిజియలాజికల్ అబిలిటీస్ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కరెంట్ ఈవెంట్ ఆఫ్ రీజనల్ అండ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఏమడతారని చెప్పేసి ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు నెగిటివ్ మార్క్స్ వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ మార్క్స్ తర్వాత పేపర్ ఇది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనమాట మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇది ఓకేనా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ అన్నిటికి వన్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ టైమ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తర్వాత పర్సనాలిటీ టెస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు తర్వాత సిలబస్ అనమాట ఇది సిలబస్ పేపర్ వన్ ప్రిమినరీ జనరల్ స్టడీస్ డిగ్రీ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది సో సిలబస్ కూడా మీరు హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఏమేమి అడుగుతారు దేనిపైన అడుగుతారని ఇది ఓకేనా
నేను ఈ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో వేసిన ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సిలబస్ మీరు నేను ఆ తర్వాత మీ సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఆ పేపర్ని బట్టి చూసుకొని చదువుకోండి థ్యాంక్ యూ